Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma informação que muita gente já me perguntou, que é como identificar um bot, tá? Então é o seguinte, pra você que se acha porque mata 20, 30, 40 nego e de madrugada, hoje eu vim desmascarar você, tá? Porque você é um merda, você só joga de madrugada no servidor brasileiro ou de madrugada em qualquer outro servidor. Então pra você que joga somente de madrugada e ainda posta print com 30, 40 kills, hoje você vai ser desmascarado. Carado, porque eu vou ensinar você que tá olhando esse vídeo agora a identificar um bot. Ah, mas eu sei identificar um bot. Beleza, você sabe identificar um bot, fica pra você. Tem outras pessoas que não sabem identificar um bot, certo? Mas se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Beleza? Eu já tenho 20 vídeos de dicas sobre o PUBG Mobile. Eu também tenho uma série chamada Pense Como um Pro, que é uma série de gameplay, só que sem perder esse do canal, eu trago dicas nela também. Que a galera gosta de assistir partidas completas aí, com os cortes na hora das kills e as dicas embutidas. Beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa que você precisa olhar aqui, tá? Agora são, deixa eu ver, 3 e 34 da manhã, tá? 3 e 34 da manhã. Estão vendo esses personagens correndo com capa preta? Tá? A maioria, eu chutaria que, sei lá, ó, esse aqui, é, esse aqui é player, esse é player, tá? Eu acho que de 100 vivos, deve ter 3 ou 4 players, eu e aqueles dois que estavam ali parado. O resto é tudo bot. E aí eu vou te mostrar como que o bot funciona, tá? Ó, isso aqui não é bot, tá, jovens? Esse aqui não é bot, porque eu tinha visto ele lá no início, tá? Esse aqui não é bot, por quê? Primeiro, ele já tava me mirando aqui, tá ligado? Ele já sabia que eu tava andando por aqui, porque ele viu eu caindo junto. E, obviamente, ele usou o Q e o E pra é, mexer a inclinação do corpo, certo? Então, esse aqui não é bot. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que é um bot. Ó, tá vendo? Olha aqui. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo? Isso aqui é um bot. Ó, correu. Mirou em mim, deu tiro. Tá vendo, ó? Vai mirar de novo em mim, vai querer dar tiro. Ó, tá vendo? Viu? Isso aqui é um bot. Ó, vai mirar em mim, vai começar a dar tiro. Errou. Andou, errou. Não atirou. Andou, mirou em mim, vai começar a dar o tiro. Errou. Você entendeu? Isso aqui é um bot. Tá? E ele arranca dano igual todo mundo. Só que o dano dele é bem diminuído. Tá, ó. ó presta atenção enquanto ele vai tirar em mim, ó. Deixa ele dar tiro em mim, ó. Tá vendo? Deu alguns, ele vai lá, tem uns movimentos padrões, ele não faz muita coisa. Ele anda, começa a dar uns tirinhos. Entendeu? Normal. Tá vendo? Ele tá parado. Pronto, você vai lá e mata ele. Então, eu acabei de provar pra vocês que o jogo tem bot. Sim, existe bot, sim. Pra quem não acredita ainda, tá aí a prova pra vocês, tá? E aí, vocês vão me perguntar algumas coisas e eu vou responder pra vocês agora. Primeira pergunta que possivelmente você pode fazer pra mim. Pentagrama, como identificar um bot? Primeira coisa que você precisa saber. Você vai encontrar um bot em qualquer lugar. Se você estiver andando aqui e ver alguma coisa andando... Andando, não é nem correndo, é andando, tá? Se você vê ele andando e geralmente ele tá de capacete 1, não significa que ele não vai estar tá de capacete 2 ou 3, mas ele sempre tá de capacete 1. Se você vê alguma coisa, algum jogador andando sem rumo, só andando reto, é bot, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, às vezes você acabou de matar todo mundo daquela área, você sabe que não tem mais nada, ninguém atirando, ninguém andando. E do nada você escuta um passo, do nada do seu lado. Se você escutar alguma coisa andando, é porque o bot ele dá o spawn random. Spawn é quando você nasce, né? Igual os jogos de FPS. Sabe quando você joga TDM ou Deathmatch? Você morre e nasce de novo? Isso se chama spawn. Então o bot ele spawna aí em qualquer lugar perto de você. Basicamente é isso. Por exemplo, se eu pegar esse carro aqui agora e começar a sair daqui, vai brotar um bot aqui do nada. Entendeu? Porque o jogo joga esses bots pra você. E aí você vai acabar me perguntando o seguinte. Pentagrama, por que que tem bot no jogo? E aí eu vou dar a minha opinião. O que eu falar aqui agora, a partir de agora, não é a verdade, porque eu não tenho provas pra isso, ok? Eu acredito que o bot exista até hoje no PUBG Mobile, porque quando o jogo foi lançado, por mais que ele tenha sido um pouco hypado ou não, eles precisavam que pessoas jogassem o tempo todo. Então, basicamente, o bot ele serve pra suprir a necessidade de ter que esperar pra você encontrar partidas. Entendeu? Então vamos supor assim que nesse caso, ó, 3h43 da manhã, um exemplo. 
Vamos supor que só tenha duas pessoas jogando PUBG Mobile no Brasil. Essas duas pessoas querem jogar. E se eles forem tentar esperar mais 100 pessoas, 98 pessoas para encontrar a partida, eles vão ter que esperar até 7, 8, 9 horas da manhã para começar a entrar na sala deles. Que eles abriu 3 h da manhã. Ó, acabei de falar. Nasceu outro bot aqui, ó. Nasceu outro bot aqui, ó. Preciso falar pra vocês? Não preciso. Entendeu? Nasceu. Exatamente o que eu falei pra vocês. O bot nasceu aqui do nada. Tá? Então, basicamente, o bot serve pra você suprir a necessidade de ter que esperar encontrar outras partidas. Claro que a partir das 9, 10 horas da manhã, quando você começar a jogar até umas 10, 11 horas da noite, você vai encontrar muito squad, muita dupla e muito, muito jogador no solo. Isso é óbvio. Mas a partir das 11, 10, 11 horas da noite, você vai ver como vai começar a diminuir. E aí você vai encontrar mais partida com bot, entendeu? Então bot nada mais é do que jogadores para sua partida, no qual você não encontraria nenhum outro jogador. Basicamente é isso que eu acho, tá? Então, primeiro, lançamento, não sabe se ia ter muita gente jogando, então eles colocaram um bot para ter pessoas jogando o tempo todo, e de madrugada, em qualquer país que seja, para que pessoas consigam entrar em partidas mais rápido possível. Basicamente, esse final é minha opinião, ok? Eu não sei porque tá mostrando tela aqui embaixo, foda-se, não sei pra que é isso, mas o olho, tudo bem, bicho? E é isso, jovens. Espero que vocês tenham entendido agora. Tá, o bot, então, ele anda sem rumo pra uma direção. Na hora que você atira nele, ele toma algumas atitudes. Se ele estiver perto de você, ele vai te atirar. Se ele estiver longe, ele vai tentar mudar de direção. Se você mirar nele, ele vai tentar fugir da sua mira, vai deitar, vai fazer alguma coisa, vai parar, entendeu? Basicamente, é isso. Meu Deus do céu, só tem bot nesse jogo. Nossa senhora. Então tá aí, ó. Pra provar pra você. 26 kills. Se eu matei 6 players, foi muito, tá? Tá aí pra você. De verdade, 26 kills. Se eu matei 6 players, foi muito. Então é isso aí, meus jovens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.